Oi minha gente, eu tenho certeza que vocês não esperavam ver outro vídeo com decoração de 1,99 tão cedo no canal. Mas é que com a volta dessa série no vídeo passado, que eu vou deixar linkado aqui no card, e vocês comentaram tanto, se engajaram tanto, curtiram tanto, muita gente nova se inscreveu no canal, então eu decidi fazer um vídeo novo dessa série de 1,99 tão amada o quanto antes. Se tudo der certo, Todo meizinho vai ter decoração de 1,99 aqui no Ricota. Então, minha gente, se você não é inscrito ainda e caiu aqui nesse vídeo, se inscreve, porque sempre vai ter muita dica boa aqui. E se você já é inscrito no canal, curte esse vídeo, me mostra que você gosta do vídeo, comenta, enfim. Vamos fazer uma movimentação aí que é pra gente trabalhar junto. Então, no vídeo de hoje tem três projetinhos muito fáceis. Eu não vou falar mais, vou mostrar pra vocês, porque mostrar é melhor que falar. Vamos lá. Para o nosso primeiro passo a passo, a gente vai usar essas letrinhas educativas aí que fizeram parte da infância de todo mundo. E o primeiro passo é tirar todas elas desse lacre de plástico e depois só cortar a pontinha que sobra. Aí você vai pintar com uma tinta spray e eu sugiro que seja um spray metálico que vai ficar muito mais legal com esse projeto. Eu escolhi a cor cobre. Você vai pegar esse imã flexível que é super baratinho em loja de artesanato cortar pedacinhos de 2 cm, depois cortar de novo e colar em cada letrinha com uma cola potente, porém flexível. Depois que a cola secar, você vai ter uma geladeira muito mais fofa. Você vai poder escrever lista de compras, declaração de amor, caça palavras, o que quiser. Para o segundo passo a passo, a gente vai usar esse porta guardanapo, que tem sua graça, mas pode melhorar. Pintei também com cobre e decidi usar como organizador para bloquinhos, caderninhos e coisas desse tipo. Ficou muito mais legal na mesa de trabalho do que na mesa de jantar. No terceiro passo a passo, a gente vai usar essa forma de fundo removível, que sim, é inacreditável, mas foi barata desse jeito. E a primeira coisa a ser feita é tirar o fundo e pintar com uma tinta preta fosca. Eu usei uma tinta spray que eu já tinha aqui, mas você pode usar o esmalte sintético fosco e pintar com um rolinho. Aí, a gente vai colar porcas, aquelas dos parafusos, uma de um lado, outra do outro da borda. Nesse vídeo, eu estou usando uma cola chamada Prego Líquido, apenas porque vi na loja e achei esse nome fascinante. Depois de colar, eu pintei também com a tinta cobre. Aí a tinta secou e é hora de colar de volta o fundo na borda. Eu usei também o danado do prego líquido dessa vez. Depois de colar do fundo, você vai pegar um pedaço de uns 40 centímetros, mais ou menos, de um fio. Amarrar e prender aí na porca. É por isso que a gente colou essa porca aí. Isso numa das pontas, né? A outra ponta você coloca na outra porca, obviamente. E aí, olha só o resultado. Você pode usar como um quadro de recados para colocar ímãs e tudo mais. Você pode escrever com giz ou você pode fazer uma mescla com o nosso primeiro projetinho de hoje e fazer esse quadro com letrinhas aí customizáveis. Legal, né? E aí, gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado e convido todo mundo a ver os outros vídeos com do it yourself aqui do canal, com muito fácil a você mesmo, com muito passo a passo explicadinho, fácil, rápido e barato. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!